Gdy święta Gertruda Wielka z Helsem odliła się, ukazała się jej znów dziewicza matka w obecności trójcy wiecznie godnej czci, pod postacią białej lili o trzech płatkach, jak się ją zwykle przedstawia jednym wzniesionym ku biurze, a dwóch opuszczonych. Przez to dane jej było poznać, że święta Boża Rodzicielka słusznie jest nazwana Białą Linią Trójcy, gdyż najpełniej i najgodniej z całego stworzenia przyjęła dary godnej uwielbienia Trójcy i nie splamiła ich nigdy nawet najmniejszym pyłkiem grzechu powszedniego. Płatek wzniesiony ku biurze symbolizował bowiem wszechmoc Boga Ojca, a dwa płatki opuszczone, mądrość Syna i dobroć Ducha Świętego, do których ona jest tak bardzo podobna. Dowiedziała się jeszcze od Najświętszej Dziewicy, że jeśli ktoś pozdrawiając ją pobożnie nazwie ją Białą Linią Trójcy i jaśniejącą różą niebiańskiej piękności temu zechce ona okazać w najwyższym stopniu, jaką ma moc, dzięki wszechmocy Ojca i ile zna sposobów, by przysłużyć się ludzkiemu zbawieniu, dzięki mądrości Sena i wreszcie jak bezgranicznie przepełnia jej serce miłość dzięki dobroci Ducha Świętego. Potem Dziewica Najświętsza dodała jeszcze jeszcze, także w chwili śmierci ukaże się temu, kto mnie w ten sposób pozdrawia, w blasku takiej piękności, że dozna przedziwnego ukojenia i niebiańskiej radości. Wówczas Gertruda postanowiła pozdrawiać odtąd Najświętszą Dziewicę, czy też jej wizerunek, takimi słowami, witaj, biała lilio pełna i blasku i wiecznie, spokojnej trójcy, jaśniejąca różo niebiańskiej piękności. Z ciebie zechciał się narodzić król nieba, twoim mlekiem zechciał być karmiony, nakarmi nasze dusze obfitością tego boskiego pokarmu.